Эфир телеканала ОТС продолжает выпуск новостей. В студии Александр Шерудила. Добрый вечер. И вот главные темы на сегодня. Сейчас уже даже приготовили столики, за которыми болельщики в перерыве матча смогут выпить чай или скушать пирожок. Если кто-то не успеет доесть, то можно будет полюбоваться игрой даже отсюда. Старый новый ЛДС. Завершился капитальный ремонт ледовой арены на Богдана Хмельницкого, который длился три года. Что изменилось? Поручение президента обустроить пешеходные переходы все, особенно около школы, дошкольных учреждений. Двоякая статистика ДТП с участием детей – повод усилить безопасность на дорогах. Как помогут списки добросовестных перевозчиков? Сначала рядом с вами возникает мини-заводик по производству железобетонных блоков, который превращает ваш огород в болото. А потом и автозаправка в нескольких метрах от дома, которая и вовсе угрожает вашей жизни. Незаконное предпринимательство с риском для соседей и прямые угрозы на камеру, когда один человек отравляет жизнь всей улице. Выйти в плей-офф с максимально высокого места – главная задача на регулярный чемпионат для хоккейного клуба «Сибирь». Сегодня ее озвучил губернатор Андрей Травников на встрече с игроками и тренерами команды в обновленном ЛДС. На днях завершился капитальный ремонт, который длился три года. Подробнее о том, что изменилось, расскажет Михаил Якимов. Ледовый дворец спорта «Сибирь» в сентябре примет уже 59-й хоккейный сезон. Он станет менее вместительным, но более удобным. Вместо прежних 7,5 тысяч на трибунах одновременно смогут разместиться 6 тысяч 55 болельщиков. Зато сидеть они будут на комфортных мягких креслах. Капитальный ремонт дворца, который длился несколько лет, завершен. Сложнейшие технические вопросы, потому что иногда проще строить новое здание, чем реконструировать старое, особенно такое возрастное. И это удалось, не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести сюда, в ЛДС Сибирь, новый современный хоккейный комфорт. Реконструкцию провели на средства давнего партнера хоккейного клуба «Сибирь» компании «Сибантроцит». Ее бывшему руководителю Дмитрию Босову, который ушел из жизни, во дворце установили памятную доску. Именно он был инициатором капитального ремонта. На протяжении трех лет для нас это был один из самых ключевых проектов. Считаю, что вот сегодня мы посмотрели результаты работы. Работа была проделана огромная. Хочу поблагодарить сразу всех тех, кто принимал в этой работе участие. Мы действительно получили мирового наверное, на уровне Ледового дворец спорта. Планы ну, для нас, хоккейная команда Сибирь, это часть нас. Мы, конечно же, обязательно будем поддерживать и продолжать развивать спорт в регионе. По ходу сезона Сибирь переедет на новую арену. Но и старый ЛДС теперь выглядит не хуже многих более современных ледовых стадионов. Реконструкция обошлась почти в миллиард двести миллионов рублей. Укрепили несущие конструкции, обновили холодильное оборудование, позаботились о комфорте игроков и судей. Сделали новые удобные раздевалки и даже разминочный зал для приезжих команд. В общем, позаботились обо всех участниках хоккейного шоу. Важно было создать условия для болельщиков, чтобы сюда было приходить приятно, комфортно, комфортно чтобы это был праздник. Каждый матч. Это праздник, и мы подготовили программу специальную на этот сезон, уникальную, такой никогда не было раньше в ЛДС Сибирь. Ну и тем более теперь возможности позволяют кое-что сделать новое с технической точки зрения. Кое-что новое появилось для болельщиков и в холле арены. Слова про комфорт – это чистая правда. Вот здесь, на третьем этаже, за торцевой дальней трибуной арены появился фудкорт. Раньше его не было вообще, а сейчас уже даже приготовили столики, за которыми болельщики в перерыве матча смогут выпить чай или скушать пирожок. Если кто-то не успеет доесть, то можно будет полюбоваться игрой даже отсюда. Из этой галереи открывается прекрасный вид на арену. Губернатор Андрей Травников ремонтом дворца остался доволен. После осмотра встретился с командой, поприветствовал новичков и поставил задачу на сезон. Ровно игры, по нарастающей. Желаю достойно закончить регулярку. И, конечно, мы все хотели бы увидеть интересную, яркую игру в плей -офф. Успехов! Спасибо. 
Новосибирские болельщики с удовольствием ходили на ЛДС и до реконструкции. Теперь поддерживать любимую команду будет гораздо комфортнее. Михаил Якимов, Александр Миняйло, Новости ОТС. Как предотвратить дорожные происшествия с участием детей, повысить безопасность юных пешеходов, обсудили на заседании профильной комиссии в правительстве региона. Реестр добросовестных перевозчиков и новые пешеходные переходы. Что еще предлагают, узнал Андрей Баев. Комиссия по безопасности дорожного движения при правительстве Новосибирской области традиционно заседает в преддверии нового учебного года. Анализировали статистику ДТП с участием детей. В этом году смертность уменьшилась, а вот пострадавших стало больше. В итоге по 7 месяцам 2022 года мы имеем уменьшение на 40% число погибших детей в возрасте до 16 лет. Однако количество ДТП у нас увеличилось на 35% и количество раненых на 28%. Всего Произошло 177 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибло 3 и травмировано 188 несовершеннолетних. Чтобы сократить количество ДТП с участием детей, в Новосибирской области уже не первый год действует программа по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Поручение президента обустроить пешеходные переходы все, особенно около школы, дошкольных учреждений. Но поручение за все пешеходные переходы, чтобы наши ребятишки могли беспрепятственно, безопасно добираться до детских садов, до школ, до любых культурных мероприятий. В региональном Минтрансе отмечают, к сожалению, есть примеры, когда на местах, в городах и селах откладывают обустройство пешеходных переходов, неверно расставляя приоритеты. В таких случаях муниципальное образование могут лишить областного финансирования. Примеры уже есть. До конца этого года в соответствии с требованиями национальных стандартов обустроят 115 переходов. На территории шести муниципальных районов – Болотнинский, Устарский, Купинский, Новосибирский, Венгерский и Кустовский районы – будет обустроено в соответствии с требованиями новых национальных стандартов 30 пешеходных переходов в срок до 1 сентября. На территории Куйбышского района один пешеходный переход предполагается к обустройству до 1 октября – на территории города Новосибирска и города Бердска 84 пешеходных перехода в срок до 1 ноября 2022 года. Итого в 2022 году запланировано обустроить в соответствии с требованиями новых национальных стандартов 115 пешеходных переходов. С 1 сентября на дорогах Новосибирской области традиционно стартует операция «Внимание, дети». В образовательной программе всех школ предусмотрены занятия по изучению правил дорожного движения. Андрей Баев, Константин Менин, Новости УТС. Накануне нового учебного года в Новосибирской области стартовали традиционные педагогические чтения для работников образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области. На конференции участники подвели итоги уходящего года. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов рассказал о планах и целях на ближайшее будущее. В год культурного наследия народов России вы стали активными организаторами и участниками значимых культурных событий. Сохранить и приумножить традиции, совершенствовать условия для самореализации творческой личности, дальнейшего развития системы образования и поддержки молодых талантов, повысить качество образования – приоритетная задача. Учитывая важность государственной поддержки системы образования, проведение конкурсов, фестивалей, выставок, концертных программ и других творческих и образовательных проектов, присуждение стипендий и премии молодым талантам – 2023 год объявлен в Российской Федерации годом педагога и наставника. В ходе конференции отметили деятельность работников образовательных учреждений в сфере культуры. Наградили за заслуги в развитии профессионального образования Новосибирской области. Участникам конференции вручили почетные грамоты губернатора и благодарственные награды Министерства культуры Новосибирской области. Выпускники наших замечательных творческих учебных заведений – Создают основу кадрового потенциала сферы культуры нашего региона, развивают культуру других регионов страны, несомненно, также приносят славу как Новосибирской области, так и России и за ее пределами. Благодарю вас, уважаемые руководители профессиональных учебных заведений и ваши коллективы, а также выпускников за большой вклад в развитие культуры и искусства системы отраслевого образования. В Новосибирской области вновь массово гибнут пчелы. Речь идет о восьми районах региона. Напомним, в июле мы уже рассказывали о заморе медоносных насекомых. Тогда пострадали пасеки в шести районах области. По данным регионального Россельхознадзора, причиной гибели пчел, вероятнее всего, является отравление ядохимикатами, которыми обрабатывают рапсовые поля. 
Специалисты собрали погибших насекомых и эксперты межобластной ветеринарной лаборатории уже провели исследования, исключив инфекционные причины мора. Подобные ситуации в Новосибирской области происходят ежегодно. Для пчел рапс является хорошим медоносом, однако для выращивания качественной культуры ее необходимо обрабатывать ядохимикатами. Вина в произошедшем чаще всего обоюдная. Рапсоводы применяют различные препараты и не учитывают время суток при обработке. А владельцы пасек не укрывают ульи во время распыления. В лаборатории сейчас ищут доказательства того, что причиной гибели пчел послужило именно отравление. Пока вопрос не закрыт, значит, но ну, я могу с полной уверенностью заявить, что никаких инфекционных болезней, которые привели к массовой гибели пчел, таких инфекционных болезней достаточно много, не выявлено в ходе разбирательства, расследования, которое проводила ветеринарная служба по случаям вот этой гибели пчел. В эфире новости МОТС. Смотрите далее. Вот такая съедобная вакцина, которую мы вместе с охотниками раскладываем э, на тропах передвижения диких животных, они поедают и э, тем самым иммунизируются. И мы надеемся, что в ближайшее время официальная делегация Корейской Народной Демократической Республики посетит Новосибирскую область, встретится с губернатором области Андреем Александровичем Травником. Спектакль занята почти вся трупа. Я вообще сначала хотел, чтобы там было не больше 12 человек, теперь там 22. Вакцинацию поголовья от ящера завершила Новосибирская область. В Казахстане выявили случаи заболевания и в нашем субъекте федерации, как и еще в 10, также возникла высокая угроза заражения. Действовал запрет на вывоз говядины. Региональное правительство выделило 20 миллионов рублей на экстренное приобретение вакцины. Полный запрет на экспорт пока не снят, но работы в этом направлении идут. Сегодня, накануне профессионального праздника, сотрудники ветеринарной службы отчитались об эпизоотической, пищевой и биологической безопасности отметили что в регионе есть успехи в борьбе с наиболее часто выявляемой инфекцией бешенством подчеркивает полностью искоренить его невозможно помогает справиться с заболеваемостью иммунизация диких плотоядных животных вот такая съедобная вакцина которую мы вместе с охотниками раскладываем э, на тропах передвижения диких животных они поедают и э, тем самым иммунизируются благодаря действиям правительства у нас Удалось вывести вакцину, мы применяем ее уже три года и наблюдается с каждым годом все меньше, меньше, меньше очагов. Так у нас, допустим, в этом году всего три очага возникло, а, допустим, в девятнадцатом году 42 было, когда вакцина не поставлялась. Угрозы, драка, попытка помешать работе журналистов. Такова реакция новосибирского предпринимателя с большой улицы на приезд съемочной группы. Признавшись, что незаконно поставил цех по производству бетонных блоков и автозаправку, он, тем не менее, полностью уверен в своей безнаказанности. Ты что, что есть? Что? Жизнь продолжается. Просто Попробуй. тебе надо набить конкретно. Попробуй. Конечно. Попробуй. От этого. В течение 15 минут прямо на камеру, не смущаясь нашего присутствия, коммерсант угрожал соседям отомстить за жалобу на него. А жаловаться действительно есть на что. Представьте ситуацию, живете вы в частном секторе и вдруг неожиданно появляются предприимчивые соседи. Сначала рядом с вами возникает мини-заводик по производству железобетонных блоков, который превращает ваш огород в болото, а потом и автозаправка в нескольких метрах от дома, которая и вовсе угрожает вашей жизни. Огромный ангар, четырехметровые бетонные стены, когда есть деньги, но нет никаких ограничителей, можно сделать жизнь соседей невыносимой. Посмотрите, какой тут вес, три пачки блоков, плюс эта стена, плюс этот ангар, это все давит, дом уходит просто под землю. А несколько недель назад без соблюдения норм в 10 метрах от дома Игоря появилась заправка с бетонным забором, который того и гляди завалится. Расцениваю это, что делается. Происходит выживание, чтобы она завалилась на мой дом, засыпала дом. Владелец многопрофильного бизнеса, не стесняясь, рассказывает, что все это незаконно. Мол, заплачу штраф и дальше работать буду, ничего со мной не сделаете. Что ваша сила сделать, ребят? Ни надзорные, ни контролирующие органы никак не реагируют, а коммерсант прямо на камеру готов тут же отомстить соседу. Какой ты сушка? Ты что, сушка? Делаешь, Решила... Ты что неадекватный это такой, а? Стоит добавить, что первоначально к нам обратился даже не Игорь, а уличный комитет. 
Но жители настолько запуганы, что во время съемок сюжета никто не решился прокомментировать на камеру. Надеемся, что правоохранители все же отреагируют на неадекватного предпринимателя. Все записи с угрозами находятся в редакции новостей ОТС. Александр Попов, Алексей Баженов, новости ОТС. Взаимный интерес во многих сферах. Новосибирская область будет развивать сотрудничество с Северной Кореей. У нашего региона и азиатской страны, признавшей независимость Луганской и Донецкой народных республик, крепкие культурные, научные и образовательные связи. Студенты из КНДР учились в вузах мегаполиса, например, в Университете путей сообщения и НГУ. А зоопарки Пхеньяна и города Наби для сохранения популяций обмениваются животными. Мы отправили на восток Беркута двух африканских львов, персидского леопарда, Парда четырех голубых баранов. Сегодня в Доме ученых на Морском проспекте открыли мемориальную доску. В августе 2001-го здесь побывал лидер дружественного государства, сын основоположника идеи Чучхэ, товарищ Ким Чен Ир. Мы надеемся, что в ближайшее время официальная делегация Корейской Народно-Демократической Республики посетит Новосибирскую область, встретится с губернатором области Андреем Александровичем Травниковым, и мы вдохнем новую вот жизнь в отношения между двумя народами. Мы не сильны в торгово-экономических отношениях, они у нас не очень развиты. А вот традиции, которые были заложены нашими предшественниками, мы сегодня с радостью, и это подтвердила и корейская сторона, готовы развивать и продолжать. Новые меры поддержки отечественной фармацевтической отрасли предложили российскому правительству в партии «Справедливая Россия» за правду. Глава объединения Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Парламентарий считает необходимым перенести на два года увеличение пошлины за регистрацию лекарств и изменений в регистрационное досье. Глава «Справедливого Россов» напомнил, что пошлины увеличили для наименований, входящих в дефектурные перечни препаратов, планируемых к импортозамещению отечественных отечественной фармацевтической промышленностью. Но из-за санкций и вынужденных замен комплектующих изменения производителям приходится вносить очень часто, а это дополнительные расходы. Глава думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов просит перенести соответствующие изменения на 1 января 2024 года. Подсобные хозяйства, пошив одежды и производство стройматериалов. В регионе работают десятки трудовых мастерских для инвалидов. Они помогают освоить новые навыки, сформировать трудовую дисциплину. И уже после такой подготовки людей можно отправлять на открытый рынок труда. Сегодня рассказали о новых методиках социализации людей с ментальными нарушениями. Помощь должен получить каждый, поэтому выстраивают индивидуальный маршрут подготовки и адаптации к жизни в обществе, самостоятельному проживанию или под сопровождением специалистов вне стен стационарных социальных учреждений. Сейчас Новосибирская область принимает участие в пилотном проекте. Инвалидам выдают сертификаты, которые позволяют получить услуги сопровождения от некоммерческой организации. Человеку помогают пройти профориентацию и найти работу. Количество трудоустроенных растет. Не так давно открылось кафе в центре Новосибирска, где работают, обслуживают клиентов, приходящих в это кафе, лица с инвалидностью. Это люди с синдромом Дауна. Я вот тоже посетительница этого кафе. Очень приятное, уютное, маленькое место, где ребята с синдромом Дауна подают, варят сами кофе. Они прошли обучение. Тоже, кстати, им помогала это сделать не коммерческая организация, не государственная организация, не коммерческая организация. Они прошли обучение и теперь обслуживают клиентов. Старый дом откроет сезон спектаклем без слов и устроит хаос для молодых хореографов. Руководители театра рассказали о планах на новый творческий год. Зрители ждут четыре премьеры. Первый спектакль «Пульчинелла», основанный на классической комедии «Дель Арте». Спектакль занята почти вся трупа. Я вообще сначала хотел, чтобы там было не больше 12 человек, теперь там 22. Достаточно на такой ассоциативный, да, не совсем прямой, что ли, да, по способу взаимодействия с сознанием зрителя. Поэтому, может быть, даже, знаете, так скажем, каждый догадается о чем-то о своем на, на этом спектакле. 
Пульчинелла – одна из самых таинственных и популярных масок итальянской комедии «Дель Арте». У этого персонажа, в отличие от, например, Арликина, нет однозначного характера. Разгадывать, кто же такой Пульчинелла, артисты будут не произнося ни слова и в масках. В 89-м сезоне зрители ждут еще три премьеры. В следующем году пройдет очередной фестиваль «Хаос», который будет посвящен пластическому театру. В Новосибирске соберут коллективы из разных городов страны. Кроме того, «Старый дом» ждет одобрения заявки на возвращение введение нового корпуса с залом на 320 мест. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Заявки сразу в две программы. Это федеральная целевая адресная инвестиционная программа и программа реновации национального проекта «Культура». Когда будут подведены итоги, мы будем знать только в октябре, попали ли мы, одобрили ли, одобрены ли эти заявки. Но, по всей вероятности, будем знать окончательную сумму, когда будет готова рабочая документация. И уже там в, одну, в любую из этих программ, в любом случае, софинансирование будет и из областного бюджета, и из федерального бюджета. На сегодня это вся информация. Хорошего вечера и до встречи на УТС. Здравствуйте. Прогноз на 31 августа. По данным сервиса Яндекс Погода в Новосибирске будет малооблачно. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Влажность 61%. Температура ночью плюс 17-19, а днем будет плюс 24-26. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. В четверг плюс 27-29, в пятницу до плюс 27. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи.